ഈസി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാച്ച് യു ഡു ടു ഡേ അർത്ഥ ഗർഭമായ ഒരു വാക്യമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി ഡിപ്പെൻസ് ആശ്രയിക്കുന്നു ഓൺ വാട്ട് യു ഡു ടു ഡേ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രമാത്രം നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതവും വ്യക്തവുമാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഭാവിയായിരിക്കാം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളരെ അർത്ഥ ഗർഭമായ ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാച്ച് യു ഡു ടു ഡേ അടുത്ത് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊച്ചു സംഭാഷണമാണ് വാട്ട് കൈൻ ഐ ഡു ഫോർ യു സർ മറ്റൊരു ഷോപ്പിൽ സംഭാഷണമാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് കൈൻ ഐ ഡു ഫോർ യു സർ ഐ വാണ്ട് ടു ബൈ എ റെഫ്രിജറേറ്റർ നമുക്കൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥം പറയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായി വി ഹാവ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളുടെ ഡിഫറെൻ്റ് തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കമ്പനികളുടെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് റെഫ്രിജറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് റെഡ് കളേഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് വിത്ത് ഡബിൾ ഡോസ് ഈ ഡബിൾ ഡോറുള്ള ചുവപ്പ് കളറുള്ള ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ എങ്ങനെ പറയാണ് ഇറ്റ്സ് നൈസ് വൺ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് വൺ എന്ന് മറുപടിയായി പറയാണ് വി സെൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോ ബഡി ഹാസ് അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റി ആരും ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാണ് അപ്പം ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് ചോദിക്കണം ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ വില എന്ന് ചോദിക്കണം ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിൻ്റെ വില ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇതൊരു സംഭാഷണമാണ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതായി തീരുക കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കുറച്ച് ചിന്തകളെ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ നോക്കാം സാധാരണ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് ചിന്തകൾ എന്തൊരത്ഭുതം ഒരു കാര്യം കണ്ട് പറയണം വാട്ട് ഇസ് അവർ പ്രൈസ് അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് വാട്ട് ഇസ് അവർ പ്രൈസ് ഒരു കടയിൽ കയറി വിൽ ദ ബി എനി ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് വിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇളവുകളുണ്ടോ എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ ദ ബി എനി ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തൊരു വിലപേശലാണ് എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാട്ട് എ ബാർഗെയിൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലപേശ എന്നുള്ളത് വാട്ട് എ ബാർഗെയിൻ എന്തൊരു വിലപേശലാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ശൈലിയാണ് കുഡ് യു ഡു മി എ ഫേവ് താങ്കൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്യുമോ എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കുഡ് യു ഡു മീ കുഡ് യു കഴിയുമോ ഡു മീ ചെയ്യാൻ മീ എനിക്ക് എ ഫേവ് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുമോ എന്നർത്ഥത്തിൽ വാട്ട് നോട്ട് സെൻസ് ആർ യു ടോക്കിംഗ് എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് വാട്ട് നോൺ സെൻസ് ആർ യു ടോക്കിംഗ് അതുപോലെ ഇസ് ദിസ് ബുക്ക് യു എസ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടേതാണോ അതാണ് മറ്റൊരു ശൈലി ഇസ് ദിസ് ബുക്ക് യു എസ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടേതാണോ എന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയാണ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടേതാണോ എന്ന മലയാള ശൈലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ദിസ് ബുക്ക് യു എസ് ഇതുപോലുള്ള ചിന്തകളെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അടുത്തത് മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് 
സാഹിത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറച്ച് വരികളാണ് ഈ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഒത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലികളും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ലളിതമായ വരികളാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും എന്ന് വെച്ച് പറയുകയാണ് ഡേ ബൈ ഡേ എന്നതിൻ്റെ മലയാളം ദിവസേന ഐ ഞാൻ ഫ്ലോട്ട് ഒഴുക്കുകയാണ് മൈ പേപ്പർ ബോർഡ്സ് എൻ്റെ കടലാസ് തോണികൾ ചെറിയൊരു കുട്ടി കടലാസ് തോണികൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡേ ബൈ ഡേ ദിവസേന ഐ ഫ്ലോട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒഴുക്കുകയാണ് മൈ പേപ്പർ ബോർഡ്സ് എൻ്റെ കടലാസ് തോണികൾ വൺ ബൈ വൺ ഓരോന്നായി ഡൗൺ ദ റണ്ണിങ് സ്ട്രീം ഡൗൺ താഴെ റണ്ണിങ് സ്ട്രീം ഒഴുകുന്ന അരുവിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അരുവിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ റൈറ്റ് ഐ ഞാൻ റൈറ്റ് എഴുതുന്നു മൈ നെയിം എൻ്റെ പേര് ഓൺ ദം അതിൻ്റെ മേലെ ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വില്ലേജിൻ്റെ പേരും ദ നെയിം ഓഫ് ദ വില്ലേജ് വ് ഐ ലിവ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് സം വൺ ഇൻ സം സ്ട്രേഞ്ച് ലാൻഡ് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ വെച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ വെച്ച് വിൽ ഫൈൻഡ് ദം അവ കാണുമെന്നും എൻ നോ ഹു ഐ ആം അറിയുമെന്നും നോ കെ എൻ ഒ ഡബ്ല്യു ആണ് നോ അറിയുക ഹു ഐ ആം ഞാൻ ആരാണെന്ന് അവരറിയുമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളാണ് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളാണെങ്കിലും ഈ വരികൾക്ക് വല്ലാത്ത അർത്ഥമുണ്ട് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ജീവിയും ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരംഗീകാരത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വലിയ ആശയമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അവനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പരിഗണന നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ അസ്വസ്ഥനാകുമെന്നാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരു ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രായമുള്ള അച്ഛനോ അമ്മയോ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവരെ നാം പരിഗണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സ് ഹർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഹെറ്റ് എച്ച് യു ആറ്റി എന്ന വാക്കാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസവും കലയും സാഹിത്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി കൾച്ചർ സംസ്കാരം എന്ന ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കൾച്ചർ ഈസ് ദ വൈഡനിങ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് സംസ്കാരം എന്നത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് കൾച്ചർ കൾച്ചർ ഈസ് ദ വൈഡനിങ് വിശാലമകൽ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് മനസ്സിൻ്റെ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മൻ മനസ്സിൻ്റെയും ഒരു വിശാലമാകലാണ് മനസ്സിനൊന്ന് വിശാലമാക്കി എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മനസ്സെത്തപ്പെടുക എന്നതാണ് കൾച്ചർ എന്നതും ഇവിടെ നാം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അടുത്തത് നാം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാക്കിനെ പറ്റിയാണ് എ ടി അറ്റ് എന്ന വാക്ക് പലപ്പോഴും പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ യു പി എസ് സി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ എവിടെയാണ് അറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഓൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇൻ എവിടെയാണ് ഫ്രം എവിടെയാണ് ഓഫ് എവിടെയാണ് ഒ എഫ് എഫ് ഓഫ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് അറ്റ് സമയത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റഹീമ വെൽക്കം അറ്റ് ടെൻ എ എം റഹീമ പത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കെത്തും എന്നതിന് ആ പത്ത് മണിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് അറ്റാണ് ഒരു പ്രത്യേക കൃത്യ ടൈമിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
the train will stop here at 11 pm 11 ratri ku train ivada stop nirthum enna arthathil oru sthalathe sujipikkan vendi nammal upayogikkunna vaakku at ennaanu udaharanamayi we enjoyed an exciting football match at the stadium appo stadium thinu nammal upayogichirikkunnathu at enna vaakkaanu adu pole email cheyyunnathinu vendi please email me at ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഇമെയിൽ തൊട്ട് മുമ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് എന്നാണ് യു ക്യാൻ റീച്ച് മീ അറ്റ് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഫോൺ നമ്പറിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറ്റാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുകയാണ് ഹി ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഡ്രോയിങ് ചിത്രകലയിൽ വളരെ ഗംഭീരനാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഹി ഇസ് വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഒരു പോട്രേറ്റ് പോട്രേറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഛായാചിത്രം എന്നാണ് അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് അറ്റ് എന്നാണ് ഇതുപോലെ ഓൺ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഫ്രം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒ എഫ് ഓഫ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒ എഫ് എഫ് ഓഫ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ ഐ ടി എച്ച് വിത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നാം വിശകലനം ചെയ്യുക ഇതാണ് പലപ്പോഴും പി എസ് സി അത് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ യൂണിയൻ യു പി എസ് സി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പരീക്ഷകളിലൊക്കെയും പല മത്സരാർത്ഥികളെയും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന ഏരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലകളെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏറ്റവും ലളിതമായി വിശകലനം ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ അറ്റൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കും അറ്റാണ് Afif is at lunch എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഫീഫ് ഇപ്പം ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദ കൺട്രി ഈസ് അറ്റ് വാർ രാജ്യം യുദ്ധത്തിലാണ് എന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പ്രൈസ് ദ പ്രൈസ് ടാർഡ്സ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വില തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപത് രൂപ മുതലാണ് എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രൈസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറ്റാണ് അതുപോലെ ഒരാളുടെ കല്യാണം ഹി ഗോട്ട് മേരീഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അവൻ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷി ഗോട്ട് മേരീഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അവിടെ ഏജിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് എന്ന വാക്കാണ് ദ സ്റ്റാർസ് ആർ ഇൻ ദ സ്കൈ അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രിക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അറ്റ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകളെ പറ്റിയായിരിക്കൊള്ളട്ടെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്but not every man's greed earth provide cheyana bhoomi provide cheyana nalgana to satis nalgana kariyum athrayum vibhavangal bhoomiyil undu enna arthathil enough dharalam undu enna arthathil earth provides enough athrayum vibhavangal samruddhamana bhoomi enna arthathil earth bhoomi provides nalguna enough dharalam to satisfy satisfy enna vakinte artham trupti peduthuga ennaanu to satisfy every man's needs എല്ലാ ഭൂമിയിൽ എത്ര ജനങ്ങളുണ്ട് അത്രയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ മാത്രം വിഭവങ്ങൾക്കാൽ സമൃദ്ധമാണ് ഭൂമി ബട്ട് നോട്ട് എവറി മാൻസ് ഗ്രീഡ് അവരുടെ അത്യാഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഭൂമിക്ക് കഴിയില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ ഈ വാക്യം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ 
ജീവിതം ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് കാരണമാകുന്നത് ചില വ്യക്തികൾ വിഭവങ്ങളെ കൂടുതലായി അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരാശയ തലമാണ് ഈ വാക്യം നമ്മോട് പറയുന്നത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമി എല്ലാ വ്യക്തികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഭാഗത്തിൽ വിഭവ സമൃദ്ധമായതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ പട്ടിണിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്ന ആശയതലമാണ് ഈ ഒരു വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടിയ അർത്ഥഗർഭമായ വാക്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഏർത്ത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇനഫ് ഭൂമി നൽകുന്നു ധാരാളമായി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എവറി മാൻസ് നീഡ്സ് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഓരോ ആൾക്കാർ ആളുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ ബട്ട് നോട്ട് എവറി മാൻസ് ഗ്രീഡ് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും അത്യാഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഭൂമിക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അത്യാഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല അത്യാഗ്രഹത്തിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു ആശയതലമാണ് ഈ വാക്യം നമ്മോട് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊച്ചു സംഭാഷണമാണ് പ്രദീപ് ഇസ് ദിസ് യുവർ അംബ്രല ഒരു കൊട സദാ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ജീവിത സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കുട കാണിച്ചുകൊണ്ട് അംബ്രല എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുട മഴയത്ത് ചൂടുന്ന കുടയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അംബ്രല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ് ദിസ് യുവർ അംബ്രല നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ അംബ്രല മറുപടിയായി പ്രദീപ് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ അംബ്രല ഇത് എൻ്റെ കുടയല്ല മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് രാജീവൻസ് അംബ്രല ഒരു പക്ഷേ ഇത് മേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് രാജീവൻസ് അംബ്രല രാജീവൻ്റെ കൊടയായിരിക്കാം മേ ബി ഒരു പക്ഷേ എന്ന് പറയാം നോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് രാജീവൻ സംബ്രല രാജീവൻ സംബ്രല ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പവിത്രൻ സംബ്രല ഒരു സംഭാഷണമാണ് പവിത്രൻ തമ്പനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജീവൻ്റെ വ്യത്യ മറ്റൊരു കൊടയാണ് വ്യത്യസ്തമായൊരു കൊടയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പവിത്രൻ്റെ അടുത്ത് പവിത്രൻ ഈസ് ദിസ് യു അംബ്രല ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണോ യെസ് ദിസ് ഇസ് മൈ അംബ്രല താങ്ക് യു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതെൻ്റെ കൂടെയാണ് താങ്ക് യു എന്ന് പറയുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ടു ഫൈൻഡ് യു സെൽഫ് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഈസ് ആകുന്നു ലൂസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അതർത്ഥ പൂർണ്ണമായ വാക്യമാണ് ഫേസ്ബുക്കുകളിൽ ലൈക്കുകൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ പത്രങ്ങളിൽ പേര് അച്ചടിച്ച് വന്നത് കൊണ്ടോ ടി വി ചാനലുകളിൽ വന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമേ എന്ന ആശയതലമാണ് ഈ വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഏറ്റവും നല്ല വൈ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഈസ് ദ ഈസ് ലൂസ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ സ്വയം ലൂസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സേവന അവസ്ഥയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്ത വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അല്ലാതെ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ ചിത്രങ്ങൾ ഫോട്ടോകളൊന്നും വന്നത് കൊണ്ടോ അംഗീകാരങ്ങൾ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് കഴിയുക പ്രായമുള്ള അച്ഛന് അമ്മക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ന ആശയമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വാക്യ ഒരിക്കൽ കൂടി അറി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ടു ഫൈൻഡ് യു എസ് സെൽഫ് ടു ഫൈൻഡ് കണ്ടെത്താൻ യു എസ് സെൽഫ് നിങ്ങളെ തന്നെ ലൂസ് യു എസ് സെൽഫ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളെ ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സേവനത്തിൽ മുഴുകി നിങ്ങൾ സ്വയം മറക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന മനോഹരമായ ആശയം ആണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അർത്ഥപൂർണമായ വാക്യങ്ങളിലൂടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കഥകളിലൂടെ കവിതകളിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ Thank you.